，强烈我难做本宫的美。爱，世间难填是一对，偏偏如此般配，皇后千岁不如一笑甜美。都怨大，都怨爱，怨嫁谁怕谁，没有飞上天的位，丝毫不影响不上我岗位，不能卸甲盔。在没有完备的计划之前呢，我是不会动你这张可爱的、迷人的脸的。不过，三天之后，等我那批从波斯进口的装备到了之后，到那个时候再动手，那就完美了。于成阳，金凤儿，你放心，你注定是属于我的，每一寸、每一块都是。烦死了，烦死了！娘娘，您回来啦！这是刚刚送过来的锦盒，是又是盒子。哎、娘娘，谁让你生气了？福相特意前来是为了玉玺之事吧？当然，陛下不是就要亲政了？玉玺这事自然是大事。怕什么？这陛下都要亲政啊！嗯。福相，以你的性格，应该不会那么轻易交出玉玺吧？就就是，你还想耍什么花样？尽管来吧。陛下不怕你，我们也不怕你。放肆，跪下。福相交汇朕，小人之心不可有的道理，朕学会了，所以朕相信福相一定会把玉玺还给朕。陛下果然是长大了呀，那就请福相快点把玉玺还回来吧。就是不还，那就在陛下亲政之前，臣再教陛下一个道理。小人之心不可有，防人之心亦不可无平时不把玉玺藏在身上，而是藏在这太和殿中。陛下，侍卫营我都安排好了。为了方便我们行事，今天晚上不会有人巡视太和殿。陛下，宫内我也吩咐好了，让所有值夜的工人通通休息。今天晚上这儿一个人都不会有。等一下，既然你们安排的这么好，那我有一个问题，请问，咱们干嘛偷偷摸摸的来啊？这太和殿这事来不了吗？皇兄，我们是来偷东西的呀。你是不是有有病啊？
？你见过哪个皇帝偷自己的玉玺？朕是皇帝，那玉玺本来就是朕的。哎，站站站站站，不是这个呀！对呀、啊，对呀、啊，早说嘛，紧张的我都出汗了，哎、热死了！哎，二殿下，你怎么知道就在上边啊？我猜的呀，猜的。哎，你们有没有听说过一句话叫“梁上君子”啊？嗯，听听过听过，我们现在就是梁上君子啊，那我们就是君子啊。有吗？没有啊，没有啊。哎，皇皇皇兄呢？陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，皇兄，陛下，陛下在哪儿？哎，皇兄，我说你们是不是平时画本看多了？谁说玉玺非得放到匾后面，在这儿呢？哇、哦，好壮观！真不错啊！刘歇，就这，就这。哎，来来，小静，你放屁了，这么臭！你才放屁，打什么岔你？真是！我我我,我就说一股臭萝卜味儿嘛！哎，这这是什么东西啊？那、啊，你看你这个老棒菜，白折腾。哎，你别说，哎呀，做的还真像啊！哎，皇兄，你等等我，赶紧！哎，陛下，哎，这个怎么放回去？哦，还不来，还不来，再不来，你永远从我心里消失吧！想从我心里消失吗？什么鬼话呀！我说什么呢？不会不会！哎，别别别别别！我李天芬不可能从一个大坑里摔倒两次。喜欢我，不喜欢我，喜欢我，不喜欢我，喜欢我，不喜欢我，喜欢我，不喜欢我。喜欢我，不喜欢我，喜欢我，不喜欢我，喜欢我。哎呀，又过去半天了，我受不了了。娘娘娘娘娘娘娘娘啊，来了来了，陛下来了，府相大人来了。他来干什么？来看看你呀、啊。你有那么好心？哎，我女儿考试没考倒数第一，那算是给我长脸了。当然值得我来看你了。哎呀，原来如此！哎，爹，你不是答应我，只要我不考倒数第一名，就让我娘进宫来看我吗？嗯，好像是我说的。哦，我知道了。我爹呢，向来言而无信，所以我娘这次又进不来宫了，是吧？<笑>哎呀，果然这天底下只有你娘和你最了解我了。哎，白费功夫一场。那倒也未必呀、啊。你娘进不来，但是你可以出去啊。等陛下亲政这事儿忙妥了，我让太后恩准你回乡探亲，可否？嗯，那我可以去仙爬村看看吗？可以。不行，万一那个鱼肠牙半路劫我，那我不得不尝试。那我有个要求。你说。我想让薛郎跟我一起回去。<笑>行行行行，反正这事儿到时候都能商量。我正好想问你，轩郎最近是很忙吗？那肯定的。你以为当一个堂堂正正的皇帝有那么容易啊？亲政之前，陛下要经历的事儿远超你的想象。要经历什么呀？首先，这第一步，被打。啊！帝王在亲政时。要在清水池浸泡三天三夜，清洗身体，纯净灵魂。栓子，哎，皇上，吃了三天了，你是不是饿了？哎，奴才没有
。这第二步啊，就是要备绿。啊，这个所谓的绿啊，就是清奇内里。帝王亲政之前，需要吃素七日，以求从头到尾、从里到外，彻底的被绿掉。陛下，用膳吧。还有别的事儿吗？陛下，这几日你的本命色就是绿色。哼。这第三就是最后一步，就是要被摸。亲政大典时用的龙袍，必须要和陛下的身材严丝合缝，不能宽衣服，不能长一寸。这些分寸呢，都是用工人们的手摸出来的。哎，腰围两尺五，哎，肩宽，呃，肩宽十三寸。难怪陛下那么忙。行了，时候不早了，我该走了。喏，这是我奖励给你考试胜利的礼物。啊！你有空呢，把它送给陛下。你给我的礼物，我干嘛送给他？这不是给你看看他的机会？你在盒子上涂毒了吧？你也太小看我了。都说了这是礼物，里边装的。那我可给你了啊，赖不着我。知道了。过。娘娘，嗯，没什么事儿的话，我就去送花烛了。送什么花烛啊？上次太后娘娘用过之后，特别喜欢，让人把所有剩下的花瓣和茶叶都送来了香罗殿，让我们做成花烛，再分派给各个宫，既好用又省钱。太后一个劲儿夸娘娘，说娘娘是一个贤惠的好皇后。嗯，行吧行吧，那你这次要送到哪里啊？西暖宫，就是白玉姑娘那。白玉。我跟你一起去啊，走，好呀。白玉姑娘，这是娘娘独家配置的芙蓉花烛，太后命各宫以后都用这款蜡烛。你放那儿吧。送蜡烛这么小的事儿，也要皇后娘娘亲自来吗？素芳，你先出去吧。你干嘛？不会又要提什么帮我逆袭了吧？刘白玉，我今天来是告诉你，你在我这儿彻底失宠了。什么失不失宠的？我又不是你的爱妃，我才不在意。我你是不在意，你在意的是宣郎吧？这你不是早就知道了吗？但你知道吗？你口口声声说爱他，你的爱差点毁了他。那你呢？你口口声声说不爱陛下，那为什么这次我连累他，你就急眼了呢？你分明就是爱上了陛下。你也觉得我爱上陛下了？这么明显了吗？不是我，我就随口一说，这爱不爱的你自己心里不知道吗？是啊，看来我这次不得不认栽了。难道这就是旧爱的力量？哎呦，这女人可真善变啊！你在爹爹面前还敢爱敢恨的，怎么到我这就扭扭捏捏的了？是啊，我刘金凤向来敢爱敢恨的呀，我怎么开始扭扭捏捏的了？不就是爱情？我从哪里跌倒就从哪里爬起来。刘白玉啊，谢谢你，你真聪明。我，哎，这什么人呢？陛下是有什么疑问吗？我觉得吧，明天也没必要拿真玉玺给百官看吧。我觉得吧。不用走那些形式主义啊！就是啊，拿玉玺直接上来多张扬啊！万一有人抢呢？陛下，要不我去厨房拿萝卜嗑一嗑？放心。
我绝对用新萝卜，不用馊的。陛下，这可使不得呀！这都是祖上定下的规矩，这规矩就是拿来破的嘛，就是嘛。陛下，行了，你下去吧。是。嗯，陛下，这刘仙子明显的耍花样，就是不让你签证呗。对，废话，当然耍花样了。问题是怎么让这事儿过去、啊？要我说。还是拿萝卜磕一个最靠谱，靠谱个屁！你以为刘些傻子啊？礼物都送去那么多天了，至今没有半点回应。难道他对朕没有一点意思吗？哎呀，苏芳，你再去看看嘛！哎，娘娘，这宣城殿的灯都灭了两个时辰了。你确定？我都派好几拨人去看了。哎呀！娘娘，咱别等了，陛下今天应该不会过来了。真没良心，从放榜到亲政都过去几天了，连句谢谢都不说。嗯，陛下忙，也许明天亲政过后就来了。哼，你以为我会等到他亲政以后吗？好你个段云章，别以为我喜欢你就可以一直等你，也不看看我是谁。娘娘，您冷静，千万别冲动，再多等一天就好了。我等不了了。我一天都等不了了。既然他不来找我，我可以去找他呀。哎，我决定了，我主动出击，在他人生中最关键的时刻，一锤定音，将他宠到手。苏芳，去咱们方四宝来。啊啊，好。嗯，怎么样，四芳？娘娘，你这画的也太好看了。哎我去找个盒子帮你装起来。好。嗯，苏芳有盒子了，我拿我爹送的这个。女儿呀。你这次的事情办的确实太草率了呀！爹爹说什么了吗？你爹爹他一句话都没讲，你知道吧？爹，爹爹不会不要我了吧？哎，女儿，你要明白，我们现在在家里也是寄人篱下的。要是你爹爹再不向着我们，我们就真的什么都不是了呀！我知道，这次是我考虑不周。好了好了，你也不要太难过。我呢，这就回去跟你爹爹再求求情，啊。顺便来看看，过来看看啊！你是来看我笑话的吧？哦，不是，我我是真的特意过来看你的。上次那个事儿吧，我也没想到。哼，二殿下，木已成舟，还有什么好说的？本来我也觉得没什么好说的，但刚刚看你那样，我觉得我还是有必要跟你解释一下，让你别那么难过了。行。那你好好说说，我为什么要让你自首？其实都是为了你好。你看啊，你好好一个姑娘家，动歪心思，打歪主意，长这一副好皮囊，藏这副坏心肠，这样不好。我这么做呢，既是为了伸张正义，也是为了把你从万劫不复的悬崖上给拽回来。这么说，你懂我意思吗？这么说，二殿下是觉得自己没错了？没错呀，错，大错特错。二殿下不仅错了，而且错的离谱，不学无术是错，多管闲事是错，自以为是更是错。二殿下一言一行一举一动都是错。哼！我，我错了吗？错了吗？段云崇，你等着，看我怎么把你写的人神共愤。
错了吗？我到底哪儿错了？啊，呃，殿下，这些东西，奴才哪儿懂啊？我不是说这个，我是说刘白玉。我到底错在哪儿了？这女人的事儿，奴才就更不知道了。明明是他栽赃嫁祸，陷害皇兄，我怎么总感觉是我自己做错了？我到底错在哪儿了？我知道我错在哪儿了，完了完了完了，全错了！殿下，到底怎么了？错了错了，全错了！我不会是喜欢上他了吧？还不如拿昨天那个臭萝卜顶一下，你别把那丢人东西拿出来，能顶一会儿是一会儿啊！就应该让于长牙整一整他这个臭脸。对。哦，对了，于长牙呢？灵枢院整体待命，说是怕今天流程太多，大臣顶不住晕倒。这下可完了！哎，别别别说话！哎，传玉玺，玉玺来了。这人怎么看着这么眼熟啊？是不是在哪儿见过？什么人？你怎么来了？这是给你们的礼物。你有病啊！你们看看场合。哎呀，我知道，我知道，别磨蹭了，快打开吧。栓子。真的假的？这个玉玺，请陛下拿玉玺，赵氏百官。感动了吧？还逃得出我的武之身于太医
，你从西域订的包裹刚刚到了。接下来，到我大展拳脚的时候了。都给我出去！于长牙。毁我清白！耶、哎，不不不不不，不是我，你别瞎说。这就是铁证。嗯，哎哎、来，姐妹们，都来瞧一瞧，看一看啊！这就是本人最新的研究成果。哦、这这好像是……没错，就是你们心里想的那个人。天哪，这是柳春班的柳姑娘吧？京城第一大美人，对，就是她。我上次出宫的时候见过她，太美了。我看你们是命都不想要了。眼下，这是皇后娘娘。啊，皇后娘娘。对呀、啊，你你们看，这个脸的弧度，这眼角的宽度，鼻梁的高度。还有这嘴角的弧度，别看我，都看他，难道不是皇后娘娘吗？这么一说，确实有些熟悉啊。是皇后娘娘。没错，这就是我们的皇后娘娘。<笑>经过本御医妙手回春，皇后娘娘如今今非昔比，容光焕发，容貌更胜从前啊。这到底是怎么做到的？嗯来，姐妹们，真正的秘方啊，就是本人独门研制的。你是不是傻？我们被骗了，上当了！皇后娘娘，是吧？怎么拿虚假广告呢？就是啊，你看，你看。这是青玉，青玉和清白不一样，那不都一个意思吗？还是有一点小差别。反正现在全皇宫都说我帮你做虚假广告，你让我怎么混下去啊？不会呀、啊，不会呀、啊。你看，只要我稍稍做一点小努力，这个广告马上就会变成真的。你怎么还记得这件事啊？我就知道你会这么说，你说的话我都记得。你说你一个堂堂大男人，怎么老跟我较真儿？<笑>我就知道你会这么说。我对你啊，从来都是来真的。行，只要你不动我的脸，你让我做什么都行。我就知道你会这么说。退路我都给你想好了。什么退路？私奔。奔你个头啊！我又喜欢的人了。<笑>谁呀、啊？他的身材像面条。哦，呃，确实是瘦了一点。<笑>他的脸像白面馒头。踏实，环保，还厚重。<笑>他的性格呀，像玉米。性格像玉米，层层分明，有一说一不来虚的。而且呢，颗粒香甜，老少皆宜。嗯，他还像三年的老白干。时间越久，越有味道。哎，金凤儿
，我实在是没有想到，你居然这么了解我，我太感动了。嗯，我说的又不是你，还能有谁呀、啊？是他呀。他是谁？<笑>是陛下。你也觉得我形容的很准，对不对？金凤，你怎么能喜欢上陛下呢？怎么不能啊？啊不。应该说，陛下怎么会喜欢上你呢？怎么不会啊？你难道不知道每一个皇帝亲政之后会发生什么样的故事吗？啊不，不不不，这不是陛下一个人的故事，是每一个即将成功男人之后会发生的故事。一个男人即将成功之后，他的控制欲会飙升，每天就会想着给你洗脑。娘娘，请吧。男人成功后，控制欲会飙升，他会告诉你，无论他说什么、做什么都是对的。朕的话就是圣旨，你只需要做，不需要问为什么。果然是这样。赶紧的，太后和陛下正等着见你们呢，大家都好好表现，你们的福气在后面。啊！其次，他会把誓言全忘记，说哪飞就哪飞，说爱谁就爱谁，彻底把你给抛在脑后。应该是巧合吧？皇兄，嗯，你不会还准备留着他吧？为什么不能留？这么丑！哎呀，丑又怎么样？好用就行。这嬷嬷虽丑，但皇帝却可用她的相貌用来辟邪，所以我为什么不能留着她？啊！完了完了，全中了！哎，罗爷老爷、啊，娘娘怎么来了？你上次那个夫妻本是同林鸟不错，赶紧叫我唱。你你你要唱啊？别别别，娘娘嗓子太金贵，何必自己唱呢？哎呀，你赶紧教我吧、哎哎！启奏陛下。手的吵吵闹闹，是诉说夫妻本是同林鸟，大难临头会各自飞了。我飞过宫墙之心，桃花枝头双双笑。我飞过人间，看尽多少方知你的好。你飞我相随呀，不飞也作比翼鸟。退朝，有事明日再说。恭送皇上。笑什么笑？他们笑你也跟着笑啊、哦！双双飞呀飞呀，苏芳。娘娘，听到我唱歌了吗？唱的好听吗？好听是好听。可娘娘为什么总是唱这一首歌啊？哎，要说你还是年轻啊，这就是《爱情三十六计》里的第一计——洗脑。洗脑。<笑>一个女人要想得到一个男人的心，最重要的就是洗脑，要让他觉得无论你说什么、做什么都是对的。哼<笑>。娘娘，您这个说法倒是新鲜。奴婢只听我娘说过，要抓住一个男人的心呀，就先得抓住他的胃。娘娘，奴婢错。苏芳，嗯，你立了大功了。<笑>你这有点硬了啊，加点水。陈大人，陈大人，慌慌张张的干什么？皇后娘娘又来了。她来干什么？哎，火给灭了，火！危险的东西全收了。
。哎，小柴，小柴忙着呢。娘娘，找你有点事儿。娘娘有何贵干？叫我做菜呗。娘娘要吃啥，我给你做呀。我要给陛下做，那更好办。我给娘娘做，送过去。娘娘再给陛下送过去。宣王吃的，我一定要亲自做才行。娘娘，你三思啊。哎呀，我不仅三思了，四思五思都有了。就这么决定了啊，赶紧开始。陛下，柴大人想请您去御膳房用午膳，搞什么鬼？平时不是都把午膳送过来吗？嗯，可能柴大人想给您个惊喜。行，那走吧。不就还是那些花样吗？哎，没有，这次都是我做的。你做的？对啊，都是我做的。这看起来怎么像是小柴做的呀？我发誓，如果是小柴做的，我天打雷劈！不用发那么重的誓。嘿，那你快尝尝吧。行，你做的？嗯。怎么样？还不错。没想到皇后这几日手艺进展这么多。嘿嘿嘿。哎。真觉得。你现在的手艺跟小柴比起来，比他还能强点。啊？那你想不想天天吃到我做的饭呢？那就看皇后每天愿不愿意了。我当然愿意了。来来来，你再尝尝这个。嗯、谁呀、啊？出来！是我。哎、呃，嗯？怎么了？我实在忍不了了，陛下。这些东西都不是娘娘亲手做的。哎，娘娘，你就不怕天打雷劈吗？我不怕呀，反正也不是你做的。我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，陛下，栓子。栓子，呃，呃，皇皇上，皇上怎么了？朕想吃烤鱼、烧鸡加烤大虾。那那奴才把皇后娘娘叫过来，会不会太晚了？不晚。会不会太麻烦了？哎，不麻烦。那皇后来了，要是问朕为什么想吃怎么办？皇上，您不是说过的吗？您说的话就是圣旨，我们只能做，不能问为什么。朕什么时候说过这样的话？那皇上，您还吃不吃了？哎，算了，不吃了。朕不饿。这怎么又不吃了？皇上，朕说的话就是圣旨，你们只管做，不管问。睡觉吧。睡觉吧。哦。怎么感觉哪儿不对劲儿呢？奴婢也觉得哪里好像不对。他怎么一点反应都没有啊？也许这块是对了，继续下去就能看到效果了。嗯，继续下去。还是我娘说的对呀、啊，干这个还真得下狠功夫，不能纠结，最后一定能成。狠功夫。素芳，啊，你又立功了！啊
太阳错，经常为家画。<笑>一首蓝牌照样打得高雅，剧情反转，请笑纳。别学月有风华，弹琴太过小家，要创新第一绝代风。你洗足后功能老大。<音>